Hello everyone, welcome back once again to my online video lectures. In this video, I will discuss about the types of elements in HTML. Okay, so before going into that, you just note down that HTML tags is not case sensitive. HTML and the case sensitive language. And case sensitive normal. See, I'm HTML node Full small letters site HTML node Full capital letters site HTML node All are considered as the same in HTML. All are the same in Normally, in the case, if uppercase alum, smaller case alum, it doesn't matter. That's the case sensitive concept. HTML it is not case sensitive. Okay. So, we can give any tags in any case. That is, we can use uppercase and we can use smaller case also. But normally, we use uppercase and smaller case. We can mix it use it. Head, for example, on a head, either easy one and you Okay, either tag I can yellow other than the case sensitive. Ala, we can uh, give in whatever case that we want. Okay, types of elements on any par and other element in the one and the other previous video in a part element in the one and all or pair of tag um adinde a daily way in the condendum adinia and the area. Element in the area, HTML element. Apo, basically, we have elements in the area. We have a pair of tags, that is the content in the area. Basically, there are three types of elements in HTML. First one is doc type elements, comment elements, structural elements. So, what are the elements, e types of elements in the area? First one is doc type element. So, you have already seen that one HTML document start in the HTML enulla or a tag which it on any the Avasani kin the HTML enulla or a tag which it on. I have already told this. But number chella popular title, I think either web page at the Ganyal, Namukandan. One web page in the source code Ghana and lower option and other engine and the Varnal or a browser at the engine Adil right click at the chitta Namuk view source code and la our option click the engine Namuk our web page in the source code Ghana but I'm going to number source code no key canal either boy la components HTML no one for a tag second number the Ghana but a tag number no can some it telling you our source code no can some it you will see that HTML which it I recall in the end of the hour source code thought another other thought another then the visit I can or a doctor type and lower declaration which it I can up and on a doctor type in the line for him and I the HTML of first tag in the war in the end the Niana HTML the Niana last tag a the Niana closing of HTML the Niana but we can see that there is a declaration before this HTML your HTML is very nice and we have a declaration and our declaration on a doctor type declaration in the way another okay so doc Type uh, declaration represents the document type. In a doctor type and the it chain the declaration on and then represent in the document in a type on represent in the any the link in the la prashna nula in the non number doctor type element a link doc type declaration code in the varnal it tells the browser what type of document to expect. That is the browser. We have to use the HTML to make doctor type or element. The browser tells the browser what type of document to expect. Any end document you can expect. You expect to do this. You can do this. You can do this. You can do if you specify the browser can understand that doc type HTML and the browser is the code to follow is an HTML. If you want to browser, you help the doctor type element. Now, 
it helps the browser to display the web pages correctly appo angane avaru information doc type html nu kodukunnundo html aanu manasilavum appo idu endu eyunu browser ne help eyunu endine the web page direct allengi correct aayittu web page display cheyan vendiyanu display cheyan vendi browser ne help cheyana cheynadu appo endinaanu endinaanu doc type it is actually to help the browser browser ne help cheyan venditaanu doc type declaration appo browser ne അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്രൗസർ ഈ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കോഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്രൗസർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ വെബ് പേജസ് കറക്റ്റ്ലി വെബ് പേജുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഡൗട്ടാണ് ഇത് എല്ലാ ഇത് തുടക്കത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അവസാനത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് it must appear only once that is at the top appa doc type declaration evada mathre verullu top il mathre verullu allengil html tag kodukunnadine munneyana nammal endu cheynadu declaration kodukunnadu appa endana declaration nu parna ningal manasilakkanda ithreyana doc type html ennu parnu koduthu kaynal it means that the code to follow is a browser so the uh, sorry the code to follow is an html so browser nu endu cheyan pattum adu nannayittu endu cheyan pattum adu കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ബ്രൗസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സി ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ വെച്ച് തുടങ്ങി എച്ച് ഡി എം എൽ വെച്ച് അവസാനിച്ചു ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു പേജ് ടൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഹെഡ് സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബോഡി സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് മാത്രം കൊടുത്തു ബോഡി സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ മുന്നേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ആ ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിലാണ് ഇനി ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് കൊടുത്തു ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഇനി വരാനുള്ളത് എന്താണ് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ കോഡാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ വെബ് പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എച്ച് ഡി എം എൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടാഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് അതേസമയത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഏതായിരിക്കും ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു കാര്യം സി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ചസ് അതായത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇത് എന്താണ് വെറും ബ്രൗസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് ഓൺലി നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ആണ് കാണുന്നത് വെബ് പേജിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടു ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് It is not case sensitive. That is not case sensitive. That is what is case sensitive. That is why we have doctor type HTML. That is why we have doctor type HTML. Then we have doctor type ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണ് നോട്ട് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്നാണ് സോറി നോട്ട് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്നാണ് നോട്ട് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ആയിട്ടും
and it may help the other web developer to understand your code for example nammal oru website create cheyidu oru website nammal create cheyidu allengil oru web page create cheyidu kore kaalam kaiyal nammal thanne aa oru web page inde code eduthu nokuna samayathu maybe nammal odathu marannittundavum enganeyanu idu create cheyidathu aa karyangal onnu chelpa namukku manasilavula appo adu manasilaakkan vendi adine pattittulla karyangal ezhuthi vekkunnadineyana nammal endu paraya comment ennu paraya allengil code endana nalladu allengil aa code inde meaning endana idu polulla karyangal note cheythu vekkunnadineyana comment cheya nondu uddheshikkunnathu so idu endeyum it may help any other web developer also allengil ipo nammal create cheyda oru web page vera oral vannittu aa web page inde source code nokunna samayathu ayaalku chalpa adu manasilavanunnilla adu adu appo adinu pagaram ayaal adu comment cheythu vechittundengil mattoralukku pattanu nokunna samayathu aa oru code endana nalladu endeyan pattum manasilaakkan pattum adinu vendittaanu comment kodukkunnathu okay so comments are written to make the source code easier to understand comments are not displayed in the browser appo comment inde pratheegatha endanu nammalu manasilaagan vendi ezhuthu vekkuna kaariyana ini adu endu yula aa ezhuthu vekkuna kaariyangalu browser display cheyyula allengile nammal oru web page allengile website nokuna samayathu ee comments onnu kaanula pakshe nammala code nokuna samayathu code il endu undaavum comments undaavum so comments are not displayed in the browser oru html inde web page ആരാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസർ ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ വെബ് പേജ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യും കമൻസിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ബൈ ദ ബ്രൗസർ ഓക്കെ കമൻസ് ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യൂല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യൂല ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടാഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആംഗുലാർ ബ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എലമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബിഫോർ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കമൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് രണ്ട് ഹൈഫൺ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഹൈഫണും ഒരു ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് കമൻറ്റ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോ നോക്കുമ്പോൾ ഫിൽ ബി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു കമൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് സി ഇതാണ് കമൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണ് കമൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിങ് ദിസ് ഈസ് എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ കമൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഇത് ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ലൈനിൽ മാത്രമേ കമൻ്റ് ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ വേറൊരു കമൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയാണ് ആ കമൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കമൻറ്റിൽ കൊടുത്തത് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടി ലൈൻ എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻറ്റ് ദാറ്റ് സ്പാൻസ് ഓവർ മോർ ദാൻ വൺ ലൈൻ ഒരു ലൈനിൽ കൂടുതലുള്ള കമൻറ്റ് ആണത് അപ്പോൾ എത്ര ലൈൻ ആയാലും നമ്മൾ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇതും എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും രണ്ട് ഹൈഫണും എൻഡിങ്ങിൽ രണ്ട് ഹൈഫണും ഒരു ആംഗ്ലാർ ബാക്കറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് കമൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രൗസർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യൂല ബ്രൗസർ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യൂല ബ്രൗസർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗസർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് കോഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല കമൻറ്റ് കാണൂല സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കമൻറ്റ് കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം ബോഡി സെക്ഷനിൽ എന്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും ബ്രൗസർ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യൂല ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് കമൻസിൻ്റെ യൂസ് അപ്പോൾ കമൻസിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് കോഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം ഹെഡിൻ്റെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യ
സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ വെബ് പേജ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ അതായത് വെബ് പേജിൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിലാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വെബ് പേജിനൊരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതായാലും അതെന്താണ് അതൊരു അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സെക്ഷൻ ഓൺ എ പേജ് അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വിത്ത് ഹെഡിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് പാരഗ്രാഫ് എക്സെട്ര ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡിങ് പാരഗ്രാഫ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ വെബ് പേജ് വെബ് പേജിനൊരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബോ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ആൻഡ് വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഏത് വെബ് പേജ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എച്ച് ടി എം എൽ വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതൊരു വെബ് പേജ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയാലും ഏതൊരു വെബ് പേജ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് വ്യൂ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ആവാൻ കാരണം എന്താ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് വെച്ചിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എൻ്റെ എൻഡിങ് ടാഗ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മൊത്തം എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു എച്ച് ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ അല്ലെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ തുടക്കം മുതൽ ഹെഡ് സെക്ഷൻ്റെ എൻഡിങ് വരെ എന്താണ് അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് സോ അതൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ് സെക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി ബോഡി സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ബോഡി എന്തിനാണ് ബോഡിയിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ബോഡിയിൽ എന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ബി ആർ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ആർ ഈസ് യൂസ് ടു ഗിവ് എ ലൈൻ ബ്രേക്ക് അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള മൊത്തം ടാഗുകളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടാഗുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തിനാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബി ആർ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ആർ എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ആൻഡ് ഗോ ടു എ ന്യൂ ലൈൻ അടുത്തതാണ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് എന്നുള്ള ടാഗ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കോട്ട്സ് അതായത് ചില മേ ബി ലൈക്ക് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ കോട്ട്സ് അതുപോലുള്ള കോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതൊരു കോട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു 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 ഡിസ്പ്ലേ സം കോട്ട്സ് ഓക്കെ കോട്ടഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിനെ സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് അവർ വെബ് പേജ് ഇൻറ്റു സെക്ഷൻസ്